మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన అత్యున్నతమైన నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ఈ శ్రేష్టకరమైన మహిమకరమైన సమయంలో ఈ రీతిగా ఈ ఛానల్ ద్వారా మీ గృహాల్లోనికి స్వార్త పరిచర్యను మీరు ఆహ్వానించినందుకే ప్రభు నామమున మీకు ప్రేమపూర్వక హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుని చూనాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వర్తమానంలోనికి వెళ్దాం ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీ ఘనమైన నామమునకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా ప్రవ్వ ఈ ఛానల్ ద్వారా నాయన నీ యొక్క సేవను మా ప్రవ్వ నీ యొక్క పరిచర్యను అనేక గృహాల్లో నాయన పంచి పెట్టుటకు తండ్రి నీ సువార్తను అనేకులకు తెలియపరచుటకు ప్రవ్వ మీరు ఇచ్చినటువంటి శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి తండ్రి మీకు వందనాలు మా ప్రభు వర్తమానములు విన్న ప్రతి ఒక్కరి హృదయములో మీరు కార్యం జరిగించండి కార్యక్రమాన్ని మీకు గాయపడిన వస్తాలకు అప్పగిస్తూ మీ మహిమకరమైన వస్తాలకు అప్పగిస్తూ మంచి వాడిన బలహీనను అయోగ్యుడను మీ సిలువు చోటనను మరుగుపరిచి మీ కృప కలిగిన వస్తాలను భద్రపరిచి నీ మాట నా నోట ఉంచి తండ్రి మీరే నీ బిడలతో సూటిగా మాట్లాడి ముచ్చటించి మహిమ పొందుమని ఏ సున్నామును అడిగి పెడుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుని ప్రియ జనాంగమా ప్రేమ స్వరూపి స్వార్థ పరిచర్య ద్వారా ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి అనే కార్యక్రమమును ఈ ఛానల్ ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకొని రావడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేసిన మహిమ కలిగిన కృపను బట్టి మహిమ కలిగిన ఆశీర్వాదమును బట్టి దేవుడు ఈ మంటి వారికి ఇచ్చినటువంటి ధన్యకరమైనటువంటి కృపను బట్టి దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక ఇస్ ద లాడ్ ఇది నేను ఒక శ్రేష్టమైన మాట పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ఒక మాట మనము ధ్యానం చేద్దాం సమూహలు మొదటి గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతాను మీరు జాగ్రత్తగా వినవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను సైన్యములకు అధిపతి యొగు యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా అమాలేకీయులు ఇష్రాయేలులకు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే వారు ఐగుప్తులో నుండి రాగానే అమాలేకీయులు వారికి విరోధులై మార్గముందు వారి మీదికి వచ్చిరి కదా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక సమూహలు సౌలుని ఒక దినమున పిలిచి సౌలుతో ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని అంటే సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా సౌలు ఇది నా నోటులో నుండి వస్తున్న మాట కాదు ఇది నా అంతటా నేనుగా చెప్తున్నటువంటి మాట కాదు ఇది జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క మాట ఇది శక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క మాటగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఏమిట మాట అని అంటే ఇష్రాయేలీలకు అమాలేకులు ఏమి చేశారో నాకు జ్ఞాపకమే ఇష్రాయేలీల పట్ల అమాలేకులు ఏం చేశారో నేను మర్చిపోలేదు నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవక్త అయినటువంటి సమూహలు ద్వారా ఇష్రాయేలీలకు రాజుగా ఏర్పాటు చేయబడిన సౌలుతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఇస్ ద లాడ్ ఇష్రాయేలీలు ఎవరు దేవుని యొక్క ప్రియ జనాంగము దేవుని యొక్క సొత్తు ఐగుప్తు బానిసత్వము నుండి ఐగుప్తులో వారు అనుభవిస్తున్న భయంకరమైన వ్యాధుల నుండి విడిచిపెట్టబడి దాస్యము నుంచి భయంకరమైన కష్టము నుంచి విడిచిపెట్టబడి వాగ్దాన దేశమునకు దేవుడు అనుగ్రహించబోయే వాగ్దాన దేశమునకు ప్రయాణమును కొనసాగించినటువంటి దేవుని ప్రియ జనాంగము ఇష్రాయేలీలు ఇష్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశములో నుంచి విడిపించిన తరువాత ఇష్రాయేలును ఐగుప్తు దేశములో నుండి బానిసత్వముల నుంచి విడిపించిన తరువాత వాగ్దాన దేశమునకు నడిపిస్తున్న క్రమములో ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుని జనాంగమా ఒక స్పష్టమైన మాట మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథము ఏమని చెప్తూ ఉన్నదంటే ఇష్రాయేలుల మీద అమాలేకీలు యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకు ఇష్రాయేలుల మీద అమాలేకులు యుద్ధం చేశారు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నంతసేపు కూడా 
ఇస్రాయేలీల మీద ఎటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు కలిగి లేరు అమాలేకులు అంటే శత్రు సైన్యము ఇస్రాయేలులకు విరోధముగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి శత్రు సైన్యము అమాలేకులు ఐగుప్తులో ఉన్నంత కాలము కూడా ఐగుప్తులో ఉన్నంత వరకు కూడా ఇస్రాయేలీల మీద ఏమీ మాట్లాడలేదు ఏమీ చేయలేదు అమాలేకులు ఎప్పుడైతే బానిసత్వము నుంచి విడిపించబడి దాస్యము నుంచి విడిపించబడి వారు అనుభవిస్తున్న వెట్టి చాక్రీ నుంచి విడిపించబడి వాగ్దాన దేశమునకు ప్రయాణము ప్రారంభించారో చెప్పకనే వారి మీదకి యుద్ధానికి వస్తూ ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడలారా అలకించండి నిర్గమాకాండము పదిహేడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినములో కూడా ఈ మాటే రాయబడి ఉంటుంది ఏమనంటే వారు రఫీదీములో దిగినప్పుడు ఇస్రాయేలుల మీద అమాలేకులు యుద్ధము చేసిరి బానిసత్వము నుంచి విడిపించబడి ఐగుప్తు దాస్యము నుంచి విడిపించబడి ఐగుప్తులో అనుభవిస్తున్న వెట్టి చాకరి నుంచి విడిపించబడి ఆశీర్వాద దేశమునకు ప్రయాణము చేస్తున్న క్రమములో దేవుని బిడ్డల మీదకి ఆశీర్వాదము రాలేదు కాని శత్రు యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఇది ఎంత విచారకరమైనటువంటి విషయం బానిసత్వం నుంచి విడిపించబడ్డారు దాస్యము నుంచి విడిపించబడ్డారు భయంకరమైన వెట్టి చాకరి నుంచి విడిపించబడ్డారు ఆశీర్వాద దేశమునకు ప్రయాణము చేస్తూ ఉన్నారు వాగ్దానము చేసిన వాగ్దాన భూమి వైపు ప్రయాణము చేస్తూ ఉన్నారు అరణ్యము గుండా ప్రయాణము చేస్తూ ఉన్నారు శిరమల గుండా ప్రయాణము చేస్తూ ఉన్నారు ప్రియ దేవుని బిడలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే వాగ్దాన దేశము వైపు ప్రయాణము చేస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్డల వైపు ఎవరు చూస్తూ ఉన్నారంటే శత్రువు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎస్ దినాను కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటి అని అంటే పాపము నుంచి విడిపించబడి శాపము నుండి అతిక్రమముల నుండి అవిధేయతల నుండి విడిపించబడి లోకములో నుండి లోక పాపములో నుండి లోక శాపములో నుండి విడిపించబడి మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ పొంది బాప్తిస్మము పొంది ఏసు నా సొంత రక్షకుడు అని అంగీకరించి ఆత్మీయ జీవితములో విశ్వాస జీవితములో ప్రార్థనా జీవితములో ప్రయాణము చేస్తున్నటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసుల మీదికి వస్తున్నటువంటిది ఏమిటో తెలుసా ఆశీర్వాదము కాదు దీవెనలు కాదు వరాలు కురిపించబడ్డము లేదు ఆత్మీయ జీవితములో విశ్వాస జీవితములో ప్రార్థనా జీవితములో ప్రయాణము చేస్తున్న దేవుని బిడ్డల మీదకి అపవాది చెప్పకుండానే యుద్ధం చేస్తున్నాడు వాడి టార్గెట్ ఏంటో తెలుసా దేవుడు నీకు వాగ్దానము చేసిన ఆశీర్వాద దేశమునకు నువ్వు వెళ్ళకూడదు ఆత్మీయతలో విశ్వాసములో ప్రార్థనలో నీవు స్థిరపడకూడదు బలపడకూడదు ఎలాగైనా సరే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీ విశ్వాస జీవితాన్ని నీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పడగొట్టాలి ఇది వాడు వేసే భయంకరమైనటువంటి ప్లాన్ ఆ క్రమంలోనే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని జనాంగమ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణము చేస్తున్న వారందరి మీదకి అనేకమైన సమస్యలు అనేకమైన శోధనలు అనేకమైన కష్టాలు అనేకమైన నిందలు అనేకమైన అవమానాలు చెప్పకుండానే తెలియపరచబడకుండానే మీదకు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి అప్పటి వరకు కూడా అమాలేకులు అయ్యుత్ దేశంలో ఇస్రాయేలు ఉన్నంత కాలము వాళ్ళు జోలు వెళ్ళలేదు వాళ్ళ ప్రస్తావన వెళ్ళలేదు వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళలేదు వాళ్ళకి బహుశా వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఆలోచన వచ్చి ఉండకపోవచ్చునేమో ఎప్పుడైతే ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచిపెట్టారో ఎప్పుడైతే బానిసత్వాన్ని విడిచిపెట్టారో ఎప్పుడైతే శాపమును విడిచిపెట్టారో ఎప్పుడైతే వాగ్దాన దేశము వైపు ప్రయాణము చేయడము ప్రారంభించారో ప్రదేవుని బిడ్డలారా అమాలేకీలు యుద్ధానికి వస్తూ ఉన్నారు ఎందుకో తెలుసా వారు ఆత్మీయ జీవితాన్ని పడగొట్టాలి ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణము చేస్తూ విశ్వాస జీవితంలో ప్రయాణము చేస్తూ ప్రార్థనా జీవితంలో ఎలాగైనా సరే ఎదగాలి అనుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని అపవాది టార్గెట్ చేస్తాడు 
ఏదో ఒక రూపంలో వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని నాశనం చేయాలి ఏదో ఒక రూపంలో వారి విశ్వాస జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేయాలి ఏదో ఒక విధముగా వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని వారి ప్రార్థనా జీవితాన్ని ఎదగనివ్వకుండా తొక్కేయాలి మనం అనుకుంటాం ఎవరు నన్ను చూడట్లేదులే ఎవరు నన్ను గమనించట్లేదులే ఇన్ని బాధలు పడుతున్నాను ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను ఇన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాను అయ్యో ప్రార్థనకు రాకముందు వరకు బాగానే ఉన్నాను ప్రార్థనకు వచ్చిన తర్వాత సమస్యలు అధికమైపోతున్నాయి ఎవరు నన్ను చూడ్డము లేదే అని మనము వేదన అనుభవిస్తూ ఉంటాం అనేక పర్యాయములు మన హృదయములో అనేక సార్లు ఏడుస్తూ ఉంటాం ఎవరు నన్ను చూడట్లేదు ఎవరు నన్ను చూడట్లేదు ఎవరు నన్ను గమనించట్లేదు ఎవరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటాం ప్రియ దేవుని సంఘమా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని జనాంగమా కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఇష్రాయేలీల పట్ల అమాలేకులు ఏం చేశారో బహుశా వాళ్ళు మర్చిపోయారేమో కానీ నేను మాత్రం మర్చిపోలేదు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని దేవు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఇస్రాయేలీల పట్ల అమాలేకులు ఏం చేశారు ఇస్రాయేలీల పట్ల అమాలేకులు ఏ విధముగా ప్రవర్తించారు నా బిడల పట్ల ఆ శత్రువులు ఏ విధముగా ప్రయాణము చేశారో ఏ విధముగా వారి మీదకు వచ్చారో నాకు జ్ఞాపకమే నేను మర్చిపోలేదు నేను చూస్తూ ఉన్నాను నేను చూచుచున్న దేవుడను నేను విడిచిపెట్టువాడను కాను నేను త్రోసివేసేవాడను కాను వారిని విడిపించాను కదా వారిని బయటకు తీసుకొని వచ్చాను కదా శత్రువు చేతికి నేను అప్పగిస్తానా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని జనాంగమా ఈ ఛానల్ ద్వారా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా చూస్తున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు పాపములో నుండి శాపములో నుండి అతిక్రమములో నుండి అవిధేయతల నుంచి విడిపించబడి ఆత్మీయతలో ప్రయాణము చేస్తున్న నీ వైపు అనేక కష్టాలు వెంటబడుతూ ఉన్నాయి అనేక శ్రమలు వెంటబడుతూ ఉన్నాయి అనేక శోధలు నీకు చెప్పకుండానే నీకు వితౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండానే నిన్ను వెంబడిస్తూ ఉన్నాయి నీ మీదకు వస్తూ ఉన్నాయి నిన్ను పడగొట్టాలని ఎలాగైనా సరే ఆత్మీయతలో నిన్ను నిలబడకూడదని నీ వెనక పడుతూ ఉన్నాయి నేను ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉన్నాయి అనేక పర్యాయములు నువ్వు ఏడుస్తున్న దినాలు ఉన్నాయి ఎవరు నన్ను చూడడం లేదు అనుకుంటున్నావు ఎవరు నన్ను గమనించట్లేదు అనుకుంటున్నావు ఈ సమస్యలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటున్నావు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవరు గమనించినా గమనించకపోయినా ఎవరు పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా నీవు అనుభవిస్తున్న వేదన నాకు జ్ఞాపకమే ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక నువ్వు అనుభవిస్తున్న వేదన నువ్వు అనుభవిస్తున్న కష్టము నువ్వు అనుభవిస్తున్న నింద నువ్వు అనుభవిస్తున్నటువంటి భయంకరమైన సమస్య ఎవరు గమనించకపోయినా జీవం కలిగిన దేవుడు గమనిస్తున్నాడు జీవం కలిగిన దేవుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్నాడు సమయలతో సమయలు నా మాటగా వెళ్ళి చెప్పు సమయలు రాజుతో నా మాటగా చెప్పు ఏంటో తెలుసా నా బిడ్డలు వాగ్దాన దేశం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు నా జనాంగము నేను పేరు పెట్టి కొనబడినటువంటి జనాంగము నేను పిలువబెట్టి కొనబడినటువంటి జనాంగము ఇదిగో వాగ్దాన దేశం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఐగిప్తుల నుంచి విడిపించబడి బానిసత్వముల నుంచి విడిపించబడి కట్టుబాట్ల నుంచి విడిపించబడి వెట్టి చాకరీల నుంచి విడిపించబడి భయంకరమైన సమస్యల నుంచి విడిపించబడి ఇదిగో ఆశీర్వాద దేశం వైపు ప్రయాణము చేస్తున్నారు ఆ ప్రయాణము చేస్తున్న క్రమములో అమాలేకులు వారి మీదకి యుద్ధానికి వచ్చేసారు అమాలేకులు వారిని యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు అమాలేకులు వారిని వ్యాధులకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు ఇదిగో నేను అదంతా జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను వారి పట్ల నేను ఏమి చేయబోతున్నాను ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఉంది నువ్వు అనుభవిస్తున్న సమస్యల మీద నువ్వు అనుభవిస్తున్న శోధనల మీద నువ్వు అనుభవిస్తున్న కష్టముల మీద దేవుడికి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక ఉంది దాన్ని ఎందుకు మర్చిపోతున్నాం మనం మన ఆలోచన మన ఉద్దేశములు మన తలంపులు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎప్పుడు కూడా మన తలంపులన్నీ మనం అనుభవిస్తున్న సమస్యల మీదే పెడుతూ ఉంటాం మనం అనుభవిస్తున్న వ్యాధుల మీదే పెడుతూ ఉంటాం కానీ దేవుని యొక్క నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక మీద మన మనస్సు పెట్టం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని జనాంగమా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు ఏమైనా తెలుసా వారి పట్ల ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక నాకుంది 
వారి పట్ల ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక నాకుంది వారి పట్ల ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఉద్దేశం నాకుంది ఇదిగో వారు అనుభవిస్తున్న ప్రతి విధమైన శోధన వారు అనుభవిస్తున్న ప్రతి విధమైన కష్టము వారు అనుభవిస్తున్న ప్రతి విధమైన నింద ఇదిగో నేను ఒక వారికి ఒక ఆశీర్వాదకరముగా నేను మార్చబోతూ ఉన్నాను వారికి ఒక దీవినకరముగా నేను మార్చబోతూ ఉన్నాను సమయలతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటో తెలుసా వారు ఐగిప్తో నుండి రాగానే ఇష్రాయేలీలు వారికి అమాలేకులు ఇష్రాయేల్ మీద విరోధులై వారికి వ్యతిరేకముగా మార్గంలోనికి వచ్చేసారు అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ప్రియ జనాంగమా ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్నటువంటి నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్న నీతో జీవము కలిగిన దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట నీవు ప్రయాణము చేస్తున్న ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు ప్రయాణము చేస్తున్న విశ్వాస జీవితంలో నీవు ప్రయాణము చేస్తున్నటువంటి పరిచర్య జీవితంలో ఎన్నో ఆతంకాలు నీకు ఎదురవుతున్నాయి ఎన్నో సమస్యలు నీకు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి ఎన్నో శోధనలు నీకు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి ఏమి చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఇదిగో లోకంలో ఉన్నంతసేపు లోకంలో ప్రయాణము చేస్తున్నంతసేపు ఇన్ని కష్టాలు నాకు లేవి అనుకుంటున్నావు నీవు అపవాది కూడా ఏమంటాడో తెలుసా లోకంలో ఉన్నవాడు జోలు వెళ్ళాడు ఎందుకో తెలుసా వాడు మన ఫ్రెండ్ వెళ్ళారా వాడిని వదిలేయండి రా అని అంటాడు కానీ ఎవరైతే లోకాశం నుంచి విడిపించబడి లోకముల నుండి విడిపించబడి లోక జీవపు డంబముల నుంచి విడిపించబడి పాప క్షమాపణ పొంది మారు మనస్సు అనుభవము పొంది రక్షణ మార్గముల ప్రయాణము చేస్తున్నారు వారినే భయంకరమైన శ్రమలకు వాడు గురి చేస్తూ ఉంటాడు ఈ వర్తమానం వింటున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ప్ర దేవుని బిడ్డలారా దేవుని జనాంగమా నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ సమస్యలు నీ ఉన్నావో ఏ శోధంలో నీవు ఉన్నావో ఏ కష్టంలో నీవు ఉన్నావో ఏ వ్యాధుల మధ్య నీవు ప్రయాణము చేస్తున్నావో వాటన్నిటి నుంచి విడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ నీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ నీ ఆలోచన ఎలా ఉండాలి అని అంటే నీ ఎదురుగా ఉన్న సమస్య మీద ఉండకూడదు నిన్ను విడిపించిన జీవము కలిగిన దేవుడి మీద ఉండాలి ఎందుకో తెలుసా నిన్ను ఏ సమస్యలు వేదనలకు గురి చేస్తున్నాయో అవన్నీ దేవుడికి జ్ఞాపకమే ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగా ఎవరిని పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటున్నావు నువ్వు అంతే కానీ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఎవ్వరు మర్చిపోయినా ఒకవేళ నువ్వే మర్చిపోయినా నువ్వు అనుభవిస్తున్న సమస్యలు నువ్వే మర్చిపోయినా దేవుడు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని ఏదో ఒక దినమున ఆయన దానికి పరిష్కారం ఇస్తాడు ఆయన పరిష్కారం ఇవ్వగలిగిన సమర్థుడు ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో శోధనలు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తున్న నీ జీవితంలో నీ కుటుంబ వ్యవస్థలో భర్త మారడం లేదా బిడ్డల మారడం లేదా కుటుంబ వ్యవస్థ మారడం లేదా కుటుంబ ఆర్థిక పరమైన విధానం మారడం లేదా కుటుంబం అస్తవ్యస్తమైపోతుందా ప్రార్థన చేస్తున్నావు విశ్వాసంలో ఉంటున్నావు ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తున్నావు కానీ ఇదిగో ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాను ఇన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాను దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడా దేవుడు నా ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్న మాట నువ్వు అనుభవిస్తున్న ప్రతి కష్టము బహుశా ఒకవేళ నీవు మర్చిపోవచ్చునేమో కానీ ఆయన మర్చిపోయే దేవుడు కాడు ఆయన జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఆయన తన మనస్సులో ఉంచుకొని తన హృదయంలో ఉంచుకొని అయ్యో నా బిడ్డ ఎంత వేదన పడుతుంది నా బిడ్డ ఎంత బాధపడుతుంది నా బిడ్డ ఎంత కష్టం అనుభవిస్తుంది ఏదో ఒక పరిష్కారము ఆ సమస్యకు ఏదో ఒక పరిష్కారము నా బిడ్డకు అనుగ్రహించాలని నీ విశ్వాసమును బట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదో ఒక దినమున ఆయన నీ కొరకు మూయబడిన ప్రతి విధమైన తలుపులను తెరవగలిగిన సమర్థుడు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ప్రైజ్ ద లాడ్ అమానీకులు శత్రువుల మీద యుద్ధానికి రాగానే శత్రువులు ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి వచ్చేసారో అమాలేకులు భయపడి ఉండవచ్చును అయ్యో మేము ఐగుప్తులో ఉన్నంతసేపు అమాలేకులు మమ్మల్ని ఏం చేయలేదే ఐగుప్తులు మేము బ్రతుకుతున్నంతసేపు ఈ అమాలేకులు ఎవడో తెలియదు మాకు అమాలేకులు మా మీదకి రాలేదు శత్రువు మా మీదకి రాలేదు అని అనుకుని ఉండవచ్చును కానీ ఇష్రాయేలీలు ఎప్పుడైతే వాగ్దాన దేశం వైపు ప్రయాణం చేయడం ప్రారంభించారో వీళ్ళు ఎలా వెళ్తారో స్వత్తం మేము ఇలా ఎలా ప్రయాణం చేస్తారో చూస్తాం మేము ఇలా ఎలా ఆత్మీయ జీవితంలో కొనసాగుతారో మేము చూస్తామని చెప్పి శత్రువు చెప్పకుండానే మాట్లాడకుండానే యుద్ధానికి వచ్చేస్తున్నాడు రఫీదీముల ఎప్పుడైతే ఇష్రాయేలు దిగారో 
అమలేకులు యుద్ధానికి వచ్చేస్తూ ఉన్నారు యుద్ధము అనివార్యము ప్రియ దేవుని సంఘమా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ప్రజలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి దినము ఉదయము లేచిన దగ్గర నుండి రాత్రి పడుకునేంత వరకు కూడా మన ఆత్మీయ జీవితంలో యుద్ధము జరుగుతూనే ఉంటుంది అపవాది ఏదో ఒక రకంగా మనల్ని బలహీనపరచాలని చూస్తూ ఉంటాడు మన విశ్వాస జీవితాన్ని మన ప్రార్థనా జీవితాన్ని మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని పడగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు మనం దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎదగకూడదు దేవుని సన్నిధిలో మనం బలపడకూడదు ఇదే వాటి టార్గెట్ ఎలాగైనా సరే వీన్ని వీళ్ళని పడగొట్టాయని చెప్పి అపవాద అనేక రీతులుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో ఏ స్థితిలో ప్రయాణం చేస్తున్నావో నీ కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో నీ భర్త ఎలా ఉన్నాడో నీ భార్య ఎలా ఉందో నీ బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారో నీ తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉన్నారో నీ కుటుంబ వ్యవస్థ ఏ విధముగా ప్రయాణం చేస్తుందో ఎవ్వరు జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నా ఉంచుకోకపోయినా జీవము కలిగిన దేవుడు మాత్రం జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాడు తన హృదయములు దాచుకుంటాడు అయ్యో నా బిడ్డ నా బిడ్డ ప్రార్థన చేస్తుంది నా బిడ్డ విజ్ఞాపన చేస్తుంది కన్నీటితో నా పాదాలను అభిషేకిస్తుంది నా బిడ్డకి ఏదో ఒక పరిష్కారం నేను ఇవ్వాలి నా బిడ్డకి జయ జీవితాన్ని అనుగ్రహించాలి యుద్ధములో జయమును నా బిడ్డకి అనుగ్రహించాలి జరుగుతున్నటువంటి పోరాటములో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధములో నా బిడ్డకు నేను జయ జీవితాన్ని అనుగ్రహించాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నాడు నీవు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా ఇది నన్ను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సూటిగా నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నీవు చేయవలసిన పని ఏమిటో తెలుసా అయ్యా నేను విశ్వాస జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను లోకముల నుంచి విడిపించబడ్డాను శాపముల నుంచి విడిపించబడ్డాను అతిక్రమముల నుంచి విడిపించబడ్డాను భయంకరమైన పాపముల నుంచి విడిపించబడ్డాను నీ బిడ్డగా ప్రయాణం చేస్తున్నాను రక్తములో కడగబడ్డాను ప్రాప్తి స్వనుభూములోనికి వచ్చేసాను రక్షణ మార్గములో ప్రయాణము చేస్తున్నాను విశ్వాస మార్గములో ప్రయాణము చేస్తున్నాను ఇదిగో సమస్యలను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి శోధనలను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి వ్యాధులను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి అప్పులను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి భయంకరమైన కష్టాలను వెంటాడుతున్నాయి భయంకరమైన శోధనలను వెంటాడుతున్నాయి భయంకరమైన వ్యాధులను వెంటాడుతున్నాయి నా కుటుంబంలో నెమ్మది లేదు నా కుటుంబంలో సంతోషము లేదు భర్త వల్ల నాకు నెమ్మది లేదు భార్య వల్ల నాకు నెమ్మది లేదు బిడ్డల వల్ల నాకు నెమ్మది లేదు ఇదిగో ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల వల్ల నెమ్మది లేదు మనస్ఫూర్తిగా పడుకొని మనస్ఫూర్తిగా తిండి తిని ఎన్నో దినాలైపోయాయి ఇదిగో లోకంలో ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉన్నాను లోకంలో ప్రయాణం చేస్తున్నంత వరకు బాగానే ఉన్నాను ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలోనికి వచ్చానో ఎప్పుడైతే విశ్వాసంలోనికి వచ్చానో ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే ప్రార్థనా జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే రక్షణ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను ఇదిగో సమస్యలు అధికమైపోయాయి శోధనలు అధికమైపోయాయి కష్టాలు అధికమైపోయాయి కన్నీళ్ళు అధికమైపోతున్నాయి ఇదిగో ఏడవని రోజు లేదు అని వేదన పడుతున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది నన్ను సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవ్వరు జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న జ్ఞాపకం ఉంచుకోకపోయినా నా కుమారి నా కుమారుడా ఇదిగో నీ కన్నీళ్ళు నాకు జ్ఞాపకమే నీ కష్టాలు నాకు జ్ఞాపకమే నీ సమస్యలు నాకు జ్ఞాపకమే నీ శోధనలు నాకు జ్ఞాపకమే నిన్ను విడిచిపెట్టు దేవుడను కాను నిన్ను త్రోసివేసే దేవుడను కాను నిన్ను త్రోసివేసే దేవుడను కాను నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడను కాను నిన్ను అనాదిగా విడిచిపెట్టే దేవుడను కాను ఇదిగో నిన్ను ఎత్తు పట్టుకునే దేవుడను నేనే నిన్ను బలపరిచే దేవుడను నేనే నిన్ను ధైర్యపరిచే దేవుడను నేనే జరుగుతున్న యుద్ధములో జయ జీవితమును అనుగ్రహించగలిగిన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను నేనే అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిన స్పష్టముగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభునందు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా వర్తమానం వింటున్న నీతో ఈ మాటలు వింటున్న నీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో ఎవరి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న జ్ఞాపకం ఉంచుకుపోయినా నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటాను నిన్ను మర్చిపోను నిన్ను విడిచిపెట్టను నిన్ను త్రోసివేయను నువ్వు నాకు ఎప్పుడు జ్ఞాపకమే నువ్వెప్పుడు నా హృదయంలోనే ఉన్నావు అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీకు జయ జీవితము కావాలా నీకు విశ్వాస జీవితంలో జయము కావాలా ప్రార్థనా జీవితంలో జయము కావాలా ఆత్మీయ జీవితంలో జయము కావాలా ప్రతి దినము జరిగే యుద్ధములో విజయోత్సవము కావాలా రా దేవుని దగ్గరికి మోకరించి ప్రార్థన చేయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను విజయోత్సాహముతో నింపడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు గాయపడిన హస్తములు నీ కొరకు చాపుతూ ఉన్నాడు రక్తముతో నింపబడిన హస్తాలు నీ కొరకు చాపుతూ ఉన్నాడు రెండు చేతులతో రెండు మేకులు దిగగొట్టబడిన చేతులు నీ కొరకు చాపుతూ ఉన్నాడు ఇదిగో నా కుమారి నా కుమారుడా అటు ఇటు పరిగెత్తవద్దు అటు ఇటు పరిగెత్తవద్దు ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్ళవద్దు నా దగ్గరికి రా నిన్ను బలపరచు దేవుడను నేనే నిన్ను ధైర్యపరచు దేవుడను నేనే 
నీకు శక్తిని అనుగ్రహించే దేవుడు నేనే కృంగిన నిన్ను బలహీనమైన నిన్ను నిలబడలేక నీరసమైపోతున్న నిన్ను నిలబట్టగలిగిన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను నేనే అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఇప్పటికే ఎంతో పోగొట్టుకున్నావు ఇప్పటికే ఎంతో కోల్పోయావు అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పటికైనా నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆయన పాద సన్నిధికి రా ఆయన పాదాల చెంతకు రా మొకాళ్ళ మీదకి రా మొకాళ్ళ అనుభవములోనికి రా ప్రార్థనా అనుభవములోనికి రా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మహిమ కలిగిన ఆత్మచేత నిన్ను నింపుతాడు మహిమ కలిగిన కృపచేత నిన్ను నింపుతాడు మహిమ కలిగిన దీవెనతో నిన్ను నింపుతాడు మహిమ కలిగిన అభిషేకముతో నిన్ను నింపి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి యుద్ధానికి ఒక జయ జీవితాన్ని కనుగ్రహిస్తాడు నీ విశ్వాస జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి యుద్ధానికి ఒక విజయాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు తల వంచి కలం మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇది నా ఏదో ఒక నూతన కార్యము నీ కుటుంబంలో జరిగించాలని ఏదో ఒక కార్యము నీ కుటుంబంలో నీ కుటుంబ వ్యవస్థలో నీ విశ్వాస వ్యవస్థలో నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ ప్రార్థనా జీవితంలో ఏదో ఒక కార్యము జరిగించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేయడానికి నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నావా ఒకరించి ప్రార్థన చేయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని బలపరచబోతున్నాడు ప్రేమ గల తండ్రి పరిశుద్ధుడ ఘనమైన మరక్షిక మీ అపారమైన ప్రేమకు వెలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు ఇష్రాయిలు లైగుప్తి దేశముని విడిచిపెట్టి అయ్యా బానిసత్వము నుంచి విడిపించబడి భయంకరమైన వెట్టి చాకరి నుంచి విడిపించబడి మా ప్రభావ మీరు వాగ్దానము చేసిన కణాను దేశములకు ప్రయాణము చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వారి ప్రయాణములో అమాలయకులు మా ప్రభావ వారి మీదకి యుద్ధానికి వచ్చేశారు తండ్రి వారిని ఎంతగానో వేధించారు ఎంతగానో వారి మీదకి మా ప్రభావ ఎదురైన వారి యొక్క శత్రుత్వం అంతా చూపించారు మా ప్రభు అందరూ మర్చిపోయిన నీవు జ్ఞాపకం ముంచుకునే దేవుడు సమూహలతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు సమూహలు సౌలతో వెళ్ళి చెప్పు ఇష్రాయిల పట్ల శత్రువులు చేసినది నాకు జ్ఞాపకమే నేను మర్చిపోలేదు వారికి ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని నేను అనుగ్రహించబోతున్నానని మీరు మాట్లాడుతున్న దేవుడు తండ్రి అందును బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏ కుటుంబం అయితే లోకములను విడిపించబడి ఏ విశ్వాస అయితే ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు పాప క్షమాపణ పొంది రక్షణ బాప్తిస్వము పొంది మారు మనస్సు అనుభవములకు వచ్చి ఏ కుటుంబం అయితే ప్రయాణము చేస్తున్నారా ఆ కుటుంబం మీదకి ఎన్నో సమస్యలు ఆ కుటుంబం మీదకి ఎన్నో శోధనలు ఆ కుటుంబం మీదకి ఎన్నో కష్టాలు ఆ కుటుంబం మీదకి ఎన్నో నిందలు ఎన్నో అవమానాలు ఎదురవుతున్నాయి ప్రభు తండ్రి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నువ్వు జ్ఞాపకం ముంచుకునే దేవుడవు నువ్వు విడిచిపెట్టే దేవుడవు కావు నువ్వు చూచుచున్న దేవుడవు తండ్రి అందును బట్టి మీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా వారి కుటుంబ వ్యవస్థను బలపరచండి వారి విశ్వాస జీవితాన్ని బలపరచండి వారి ప్రార్థనా జీవితాన్ని బలపరచండి వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలపరచండి వారి విశ్వాస వ్యవస్థను స్థిరమైన బలమైన పునాదుల మీద నిర్మించండి దుష్టుడు పడగొట్టలేని బలమైన ప్రాకారం కలిగిన పట్టణాలు వారు చుట్టూ నిర్మించండి నాయన తండ్రి మీకు వంద నాలుగు ప్రతి దినము వారు ఎదుర్కొనే యుద్ధములో జయ జీవితాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి వారిని వారి కుటుంబాలను వారికి ఇచ్చిన సమస్తను మీ కృప కలిగిన స్థలంలో భద్రపరిచి మీరే మీ ఘనమైన నామానికి మీరు మహిమ తెచ్చుకొనమని యుద్ధములో జయోత్సాహముతో మా ప్రభు విజయోత్సాహముతో నిన్ను మా ప్రభు స్థుతించి ఘనపరిచి మహిమపరిచే కృప ప్రతి ఒక్కరికి మీ నామములు అనుగ్రహించుమని మహిమ పొందుమని నీ బిడ్డలు మీ గాయపడిన హస్తములకు అప్పగిస్తూ ఏ సున్నామమును స్థుతించి ప్రార్థించి బతిమలు అడిగి వేడుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ఒకే నిజ రక్షకుడు అనేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాస సమాధాన ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము ఛానల్ వారికి వర్తమానం వెంచినటువంటి దేవుని బిడ్డలకు దేవుని జనాంగమునకు ఇది నా ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కరికి సదా తోడే నిలిచి ఆశీర్వదింపబడి ఆత్మీయతలో ముందుకు నడిపించనుగాక ఆమెన్ అందనాలని